नमस्कार नेपाल टेलीविजन हेरी राख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुलाई म प्रणिशा श्रेष्ठ कार्यक्रम मार्गदर्शनमा स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द सदा चाहिँ आज पनि हामी यहाँहरुलाई देशको विकासमा टेवा पुर्याउँदै आइरहेका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित जानकारी दिने छौ कार्यक्रम हेर्दै जानु होला गाउँ गाउँमा निर्माण सामग्रीको माग अनुसार सहज आपूर्ति गर्ने वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ प्र्याक्टिकल एक्शनले बिल्ड अप नेपालको प्राविधिक सहयोगमा गाउँवासीहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्दै वैकल्पिक निर्माण सामग्री सीएसईबी प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको छ प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपाल को भौगोलिक अवस्था का कारण यहाँ भूकंप को धेरे जोखिम रहेको छ भूकंपले हालसम्म नेपालमा जनधन को धेरै क्षेति पुरै सकेको छ 2072 साल बैशाख 12 गते को महाभूकंप का कारण पनि गांव शहर का थुप्रे मानिसहरू घरबार बिहीन बनेका छन् तर स्रोत साधन को अभाव का कारण भूकंप को तीन वर्ष बिति सक्ता पनि पुनर्निर्माण को कार्यले गति लिन सकेको छैन इस समस्याले गाउँवासीहरू बढी मारमा परेका छन् त्यसैले गाउँगाउँमा निर्माण सामग्रीको माग अनुसार सहज आपूर्ति गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ यूके एड को आर्थिक सहयोगमा प्र्याक्टिकल एक्शनले ग्रामीण भेगमा सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट नामक परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ यस परियोजनाले कम लागतमा बलिया भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्न सकिने वैकल्पिक निर्माण सामग्रीमा जोड दिँदै कम्प्रेस्ड स्टेबिलाइज्ड अर्थ ब्रिक्स सीएसईबी प्रविधि र इन्टरलक इटाको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भूकम्प पछाडी को घर निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ जुन निर्माण सामग्रीहरुको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै हाई छ र त्यो अनुसार चाहिँ सप्लाई नहुने अवस्था चाहिँ छ सप्लाई र डिमान्ड को ग्यापलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरुको चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हिसाबले चाहिँ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ त्यस अन्तर्गत अ यो निर्माण सामग्रीहरु को सप्लाईलाई अलिकति सहज बनाउने काममा चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ हैन इटाको सजिलै सँगले चाहिँ अ पहुँच नहुने हैन इटा चाहिँ सजिलै सँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध नहुने भएको कारणले गर्दा खेरि धेरै व्यक्तिहरुले चाहिँ घर बनाउन चाहिँ समय लिइराखेको थियो हैन सजिलै सँगले घर बनाउन सकिराखेको थिएन त्यसको प्रयोग नभए पनि प्रयोग बिना पनि अर्को कुनै वैकल्पिक सामग्रीहरुले चाहिँ घर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा एसेसमेन्ट गरेका थियौ हामीले वैकल्पिक सामग्रीको रूपमा चाहिँ एउटा यो सीएसईबी त्यो चाहिँ उपयुक्त सामग्री हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ एसेसमेन्ट भयो घर निर्माण गर्ने सामग्री को रूपमा चाहिँ यसलाई नयाँ सामग्रीको रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर सीएसईबी ब्लक चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो यो इन्ट्रोड्युस गर्दा खेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरप्राइज मोडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यौ विश्वका धेरै मुलुकहरुमा करिब एक दशक अघि देखि प्रयोग गरिदै आएको भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण प्रविधि इन्टरलक इटा सीएसईबी प्रयोग गरी बनाइएका घरहरु सस्तो बलियो र कम समयमा बन्नुका साथै हेर्दा पनि आकर्षक हुन्छन् CSEB इटाहरु गुणस्तर नियन्त्रण गरी माटो, बालुवा र 10% सिमेन्टको सम्मिश्रणबाट तयार गरिन्छ। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त यी इटाहरुलाई आगोमा पोल्नु नपर्ने भएकोले वातावरण मैत्री पनि हुन्छन्। CSEB इन्टरलक इटा प्रयोग गरी बनाइएका घरहरु वातानुकूलित हुने भएकोले घर जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुन्छ। परफेक्ट सोइल कहीं पर ना पाऊंने बाको ले हमें ले मिक्स कर दाई 65 परसेंट बालवार और बाकी माटो बाको माटो प्रयोग करने वर्षा बने तो कसर एक परसेंट निकालने त्यां एवलवल माटो वाटा तो सीखाऊं सो पहले तेज पची मिक्स सीखाएं 
पहला ड्राई मिक्स जिस पची वेट मिक्स करना सीखाऊं सो रात तो मिक्स भाई सी के पची तेला एक मशीन में आले रे कंप्रेस करने तरीका सीखाऊं सो तेज पची इटा निकाले तेला कसे चांग लाऊं नी स्टैक कसे करने तो सीखाएं इंसा रा 21 डेज क्यूरिंग के लिए चांग कसे लाऊं तो फर्क था मतलब रा तो सीखाएं इंसा रा वहाँ लाई स्ट्रिक्टली के बन्द सं 21 डेज क्यूरिंग करने ही पड़ने उनसा रा 21 डेज पची 7 डेज ड्राई कर रा अनिमत साइट में पढ़ाने सुनने रा हमें ली स्ट्रिक्टली वहाँ लाई इंस्ट्रक्शन देन सो हर एक इंटरप्रेनर लाई CSCB को लाई नेपाल सरकार यहाँ निरा हमें मिनिमम 5 MPA यूज़ करने सोने रहा हमें लोग ने चलो तो इसको लाये हमें लैब टेस्ट कर रहा है सो आपने वन लैब सो यहाँ निरा सैंपलिंग कर रहे लैब टेस्ट कर सो हमें ले साइट में अपनी कौन से चेक करने टू डेज सेवेन डेज ट्वेंटी वन डेज ट्वेंटी एट डेज में कौन से तबाय हमरो क्वालिटी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स करों से हमने ट्रेन से दिसको लाई पनी अब इंडिविजुअल ब्रिक में स्वतः हमरो भैया लियो तेज पची हमरो स्ट्रक्चर में पनी जो ना हमरो इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स है ये उटा ब्लॉक रो और को ब्लॉक को बीच में मेल और फीमेल पार्ट होने वाले लॉक वार बस्स और को कुरोज जो नाम रो इंटरलॉकिंग ब्लॉक में बीच में होल होन्स तेल कैविटी फॉर्म वर्स कैविटी फॉर्म होता है हरी भीतर को रो बाहर को टेम्परेचर फर्क पड़ता शेयर होना पाओगे टेम्परेचर ट्रांसफर होना पाओगे ना तेल का दा होन पहला के घरों में आटो ले फूस का घरों में भीतर का दिस शीतल होने थे बाहर का दिस के टेम्परेचर हाई बाय पनी तारे के घरों में नुस बाहर लगभग 40 50 डिग्री उनसा नहीं भीतर 50 डिग्री टेम्परेचर उनसा वने को माटो को प्रयोग होने वाले स्वतः तो टेम्परेचर घटे जान से माटो ले गर्दा पनी समुदाय को आवश्यकता तथा उपलब्ध स्रोत साधन ध्यान में राख्ते स्थानीय वासी नहीं वैकल्पिक निर्माण सामग्री उत्पादन करने तीर अग्रसर करने होने मभावकारी ढंग में पुनः निर्माण को कार्य अगाड़ी बढ़ा सकता तेईले ग्रामीण भेग का मानस उद्यमशीलता को विस कर जरूरी इसो गे में दिगो विस में योगदान पुग्ने इंटरप्राइज मॉडल बने को चाहिए क्या तावड़ ना हैरी जहाँ चाहिए यूस यू ब्रिक को आवश्यकता था आई ना ताकि त्याग चाहिए उड़ा चाहिए सीएसबी बाटो चाहिए घर बनने संभावना था मतलब उसी तेरे उड़ा चाहिए मार्केट को रूप में ऐसा ऐसा तेल लाई आई ना ऐसा हम ले ताकि त्याग चाहिए सीएसबी उत्पादन करी स छह बने देखिए त्यों से त्यों लोकेशन से वड़ा मार्केट कोई हिसाब लेने एकदम फिजिबल देखियो रत्तिस पशी तेज समुदाय भीतर बाट जाते हैं केरे वड़ा संभव है एंटरप्रेन्योर बनो है ना जो जाए अलग ती बिजनेस से चाहिए रहेगा सब उलाय ऑपरेशनिटी चाहिए रहेगा सब बंदी के तेज तो खाल को बेक को मार्केट को बारे में सिचुएशन को बारे में हमें ले वहाँ आर्ले जिन काउंसलिंग करते हैं भाई ना इसको जो कॉस्ट बेनिफिट को कॉस्ट बेनिफिट एनालाइसिस को बारे में आई ना वहाँ लाइज़ हैं हम काउंसलिंग करते हैं तो वैसे वो कॉन्विंस भाई रा वो आप ही जिन ये वाला जिन यो सीएसबी प्रोडक्शन करने का लायक जिन बिजनेस को बिजनेस डेवलप करना जिन वो जिन आप ही इनकरेज हूँ जा ताकि उल्लेज जिन बोली यो 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 बिजनेस स्टार्ट करी सही वैसी मेरे जिन इनकम जेनरेशन हूँ जा बनने हिसाब ले वो आप ही जिन ये वाला तो सीएसबी प्रोडक्शन को लायक जिन बिजनेस संजालन करने का लायक जिन वो जिन मोटिवेट भार आऊँगा यूकेएड रॉ प्रैक्टिकल एक्शन को सहकार्य में ग्रामीण भेग में कार्यान्वयन भैर परियोजना में बिल्डअप नेपाल ने प्राविधिक सहयोग जिससे गांववासी वैकल्पिक निर्माण सामग्री सीएसबी इंटरलक इटा उत्पादन करने उद्योग संचालन कर प्राविधिक रूप में सहायता आपने स्थानीय व्यवसाय हरु र आपने पार्टनर्स हरु संग मिले रा हमें ले बारह से जॉब हरु क्रिएट कर रहा चाऊं त्यो जॉब क्रिएशन कहाँ बड़ा आये बने को अब स्थानीय व्यवसाय हरु ले यदि व्यवसाय करी रहा चाऊं बने वहाँ लाय पांच जना तक खाली इटा उत्पादन को लागी चाहिए रहा चाऊं र तीस पची पनी तो पहले जो केरे एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करी राजन गांव में बिल्डअप नेपाल को एक्चुअल मोटो बने को क्या चाहिए बने हमें ले एउटा घर एउटा गांव में ज़्यादा केरी हमें ले एउटा घर ना बनाया रा बरु पूरे गांव ले कौसरी डेवलप करना सकिंस पूरे गांव ले कौसरी बनाना सकिंस जिसको बारे में हमें ले सीप सिखाऊं ने जोन उनसे राइट आवाज़ आ रही है रहा वहाँ रहले कसरी यो इंटरलॉकिंग इटा बटा तो पहले कसरी आपनों घर का साथी आपनों गांव को निर्माण करना सकनों उनसे गांव ले रहले टेक्निकल सी परु रह साथी चाहिए नी बिजनेस को सी परु से काउने हमरो मोटो राय को था 
2072 साल को महाभूकंप बाट अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू मध्ये एक हो नेपाल को पश्चिमांचल क्षेत्रमा पर्ने गोरखा जिल्ला अहिले यहाँ का उद्यमीहरूले सीएसीबी इट्टा उद्योग संचालन गरी जिल्ला को पुन निर्माणमा योगदान पुरे रहेका छन् यस्तै उद्यमीहरू मध्ये एक हुन् मुचोक गांवपालिका का जीवन अधिकारी पहिला पनि ओल्ड बैंक एउटा राम्रै प्रोजेक्टमा काम गर्थे त्यस पछाडी त्यही थ्रु म नर्वे गए दुई चार वर्ष बसे अनि फर्केर आएसी ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनलमा काम गरे हैन र अर्थकै गयो अनि त्यस पछाडी अब यो यो खाले बिजनेस पनि हुन्छ पब्लिक गरेर सस्तोमा घर पनि बनाउँछन् भने किन नगर्ने त भनेर सुरु गरे यो ठाउँ मैले किन छाने भने यहाँबाट चाहिँ तीनटा गाउँपालिकाको यो सेन्टर पर्छ के खास अनि मैले यता सुलीकोट गाउँपालिका अजीतकोट गाउँपालिका र सिरानजो गाउँपालिका सम्म म काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो आफ्नो भिजन थियो अलि स्काटर गरेर काम गरेको छु अहिले एकै ठाउँमा छैन धादिङ सिङ्लेका उद्यमी राजकुमार खड्का सीएसबी इटा उद्योग सञ्चालन गरी आफ्नो स्वरोजगार हुनुका साथै अरुलाई पनि रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् मिसन चाहिँ हाम्रो यो इन्टरलकिङ इटा बनाउने मिसन हो अनि त्यही बनाउने अब त्यो त्यो बडा बनाउँदै चाहिँ हाम्रो गाउँतिर अब धेरै घरहरु बनाउन पाइन्छ भूकम्प पहिले धेरै घरहरु बिग्रिया छन् त्यो बनाउँदै धेरै उनीहरुलाई पनि राहत हुने र म मेरो पनि अलि इन्कम हुने भएर त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएर मैले त्यो काम गर्दै छु बिग्रिया नेपालबाट मलाई एकदम राम्रो सर्भिसहरु दिनु भएको छ मेसिनहरुमा डिस्काउन्टहरु मिलाइदिनु भएको छ मलाई त्यही भएर काम गर्न धेरै सजिलोहरु भइरहेछ मेसिनहरु प्रब्लम आउँदा इन्जिनियर यताबाट पठाइदिनु हुन्छ भएको छ अनि प्लस अब उताबाट फोन गरेर भएसम्म सिकाउने कुराहरू मार्केटिङ आइडियाहरू सबै कुराहरू बिल्डर नेपालले हेरिदिनु भएको छ काम नभए मान्छे अब काम साम सुरु गर्दैछु र नयाँ एक्सपिरियन्स आफूलाई पनि नयाँ एक्सपिरियन्स हुँदैछ अलिअलि आफ्नोलाई इन्कम पनि हुँदैछ जस्ट दुई महिनामा मेरो प्रोडक्सन भने बाह्र तेह्र हजार प्रोडक्सन भएर म सबै स्टक आउट भइसकेँ अहिले सप्लाई चेन स्ट्रेन्थनिङ प्रोजेक्ट मार्फत ग्रामीण उद्यमीहरूलाई सीएसईबी इट्टा बनाउने तालिम दिइनुका साथै व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित पनि गर्ने गरेको छ बिजनेस स्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले ब्याक स्टपिङ गर्छौँ हैन अब जस्तै टेक्निकल सपोर्टहरु जस्तै उलाई चाहिँ ट्रेनिङको कुराहरु टेक्नोलोजीको बारे पनि जानकारी गराउँछौँ र टेक्नोलोजी स्टाब्लिस गर्नको लागि पनि अलिकति हामीले रिस्क मिनिमाइज फन्ड भनेर चाहिँ हामीले अलिकति सपोर्ट गर्ने चाहिँ गरेका छौँ हैन तर मेजर अफ द फाइनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसको नै हुन्छ र त्यो गरिसकेपछि उसले चाहिँ के अरे आफ्नो व्यवसाय स्टाब्लिस गरिसकेपछि ऊ आफै चाहिँ प्रोडक्सनमा लाग्छ र रेगुलर उसले प्रोडक्सन गर्छ र सर्भिस दिन्छ गाउँलेहरूलाई सर्भिस दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले इन्टरप्राइज मोडललाई चाहिँ छानेको हो इन्टरप्राइज मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भने ऊ आफ्नै लगानी पनि छ होइन आफ्नै चाहिँ एकदम के अरे कन्ट्रिब्युसन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मेरो हो र अर्निङ अर्निङ उसको अर्निङ पनि त्यहाँबाट आइरहेको छ रेगुलर अर्निङ पनि भइरहेको छ भनेपछि उसले त्यसलाई चाहिँ अझै एक्सपान्ड गर्दै लाँदो रहेछ त्यो भएर यो चाहिँ सस्टेन हुन्छ दिगो सस्टेनेबल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इन्टरप्राइज मोडल चाहिँ एकदमै राम्रो देखियो यस परियोजना मार्फत सीएसईबी इट्टाहरूको प्रभावकारी रूपमा कसरी बिक्री वितरण र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्यमीहरूलाई ज्ञान र सीप पनि प्रदान गरिन्छ उहाँलाई मेसिन मात्रै नबेचेर उहाँलाई ट्रेनिङ टेक्निकल ट्रेनिङका साथै हामीले बिजनेस ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेका छौँ त्यो बिजनेस ट्रेनिङमा हामीहरूले उहाँलाई कसरी बताइरहेको छ भने सरकारी नियमहरू जस्तै एनआरएको जुन नियमहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी फलो गर्ने साथै चाहिँ नि हामीले जस्तै अब तपाईँलाई आफ्नो अकाउन्ट्स जुन हुन्छ अकाउन्ट्सलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो सबै कुराहरू हामीले उहाँलाई सिकाइरहेका छौँ र यसको साथै चाहिँ नि हामीले बिल्डअप नेपालले एउटा अझै कुरा के गर्दैछ भने टेक्निकल ब्याकड्रपको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ जस्तै मेसिनमा केही प्रब्लम आयो भने त्यो त्यो प्रब्लमलाई तपाईँ आफ्नो प्रब्लम नबनाएर यदि हामीलाई भन्नुभयो भने हामीले त्यही हिसाबले तपाईँलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ यो सबै सिपहरू सिकाउनको लागि जुन छ हाम्रो एउटा डेडिकेटेड टिम छ इन्जिनियरिङको टिम एउटा डिफ्रेन्ट हुन्छ र बिजनेस डेभलपमेन्टको टिम एउटा अर्को हुन्छ बिजनेस डेभलपमेन्टको टिमले हामीलाई बिजनेस ट्रेनिङ दिन्छ भने इन्जिनियरिङ टिमले उहाँहरूलाई टेक्निकल सपोर्टहरू दिने गरिन्छ सीएसईपी इट्टा बनाउने तालिमको बारेमा हामीले उद्यमी जीवन अधिकारीसँग पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ बिल्डअपबाट प्राविधिक साथीहरू आउनुभयो होइन इन्जिनियर आउनुभएको थियो अनि फाउन्डेसनमा पनि सपोर्ट गर्नुभयो वाल लगाउन पनि सपोर्ट गर्नुभयो र यसलाई कसरी छाउनी त्यो पनि हामीलाई सबै ट्रेनिङ दिनुभयो अब वाल लगाउन एकदमै छिटो हुन्छ 
हमने चार वाला घर संगे शुरू करें हो मने लगभग सौ रा दिन देखी बीस दिन में हमी घरे दिन सकते हो हमी जो आयरन बार हो रहा है और एक एक से बीस सेंटीमीटर में हमले के लिए रोड रख सों है ना अरे सीमेंट मसाला लेते ला जाम कर सों और एक दो फीट में टाइग कर सों तो लेकर था घर पर एकदम बल्लू बन सा एक जना स्किल मैसन रहा और उन्होंने स्किल लेवल और उबाये होने पानी उन्हें रुपानी मिस्त्री के हिसाब से काम कर सकना होना सा प्लास्टर करने पर दाने से बंदर आम रो सीएसईबी इट्टा बनाने तालीम लिए रा रोजगारी पाएगा राजकुमार सुनार अहिले और उलाई पानी योशीप सिकाई रहेगा सन। हमरो दिन में तीसरे तीन से बड़ा चार से सोन प्रोडक्ट बेच रहा है। तो पहले आप जैसे और उपाय जाना ना चाहिए नहीं हुआ। हमले दिस है सम तीन चार जाना और उपाय नहीं कोई हमरा गांव का और उपाय नहीं का � हमले पर नहीं सीखेगा क्यों कि ना कि अब शिप बने को सब वेला सीखा उन्हें बेटर होना है। सीएसईबी इट्टा उद्योग ले महिला हरुलाई सशक्त बनाने पर नहीं मदद पूरे रहेगा सा यो प्रविधि सहज होने भाई को ले महिला हरुले इसको उद्योग संचालन करने देखी घर निर्माण में योगदान पूरे उन्हें कार्य पर नहीं गरी रह महिले पहले से किर्सी करते हैं किर्सी में जैसे आल के तो दुखा हो रहा है बड़ी हॉट ना करती हो अन्य आल ये ऐसे लाइज़ हैं नज़िके ही बड़ा ढूँगा नहीं नज़िके करना पाएंगे बाला सीमेंट और नज़िके पान बाले तेज़ मारे इसमें फर्क सा के काम में बानी के गरम ये वाला नाउलो नया करो के गरम बनेरा नया उद्यमी है लेकिन वहाँ वाले गवर्नमेंट बॉय नहीं होने सा आठ गवर्नमेंट बॉर्ड सा सब चम न सब नहीं आई ना मैं ये उटा महिला ले चलाई रहा है को यो अन्य यो आई ले बंद है गवर्नमेंट और मैं चाहे यो एकदम ही राम रहा है वहाँ वाले बन कुने यो मिशन नॉपिकेट हमारा रखने वाला नहीं रिपोर्टिंग को क्रम में हमी गोर्खा को मुच्चोक गांवपालिक में सीएसईबी इट्टा प्रयोग करी बनाइ नमूना घर अवलोकन करने मौका पाया थे सीएसईबी इट्टा प्रयोग करी आप घर निर्माण घर धनी निक्क नई सन्तुष्ट रुशी देखि सीमेंट रजन बालू रजन याली गोलाली में जो बड़ी चाइनी मध्य ये घर अति बालू है सब ये मेरा घर का नाम है पुतली अर्रा है यान सब अंदर राम रोबो बने रहा करीब करीब महिले संपूर्ण काम घर द हरी ये बीस एक एक दिन में मेरे घर तैयार बैठे के कुछ है तेली घर द हरी ये प्रविधि अली चाने आई दिए को भाई � कि तो भाई को अच्छा उसाह उपनी बेटे को सही ना और आज है रेंड को बाहर बोगन पड़ने स्थिति बहुत है सा तो अरे यो प्रविधि ले कर दहेज के सवन दें यो ब्लॉक वाटर के घर बनाने दहेज दें थोड़े लगानी में राम रो और आज है गुणस्तर को बंसा बनने हैं लाये सर हैं मिले हैं मिले तो अनुभव पनी बहुत ह प्राक्टिकल एक्शन संग सहकार बिल्डअप नेपाल ने नेपाल का चौबीस जिला का सैयों गांवपालिक रहर में समेत सीएसईबी इंटरलक इट्टा उद्योग संचालन कर स्थानीय उद्यमी मदद कर जिसका कारण सीएसईबी इंटरलक इट्टा को नेपाल भर मग बढ़ी रहे इसको बढ़्द माग पूर्ति अब छिट्टे नई सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन बजार में लियाने तैयारी भैर सीएसईबी इट्टा उद्योग को स्थापना ने उद्यमी लाभान्वित भैया नई साथ ही भूकंप पीड़ित ने कम खर्च में भूकंप प्रतिरोधी घर बना सकने भैया रव गांव में रोजगारी को सीर्जना जिससे दिगो विस में सीएसईबी प्रविधि धेरे योगदान पुर्यान सकता भूमि साबित
नमस्ते दर्शक वृंद आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ आजको यो प्रस्तुति यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरुको हाम्रो कार्यक्रम प्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्नु होला हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlingm@gmail.com हवस् त आजको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनु होला नमस्कार